ഓം ശാന്തി ജീവിത വിജയം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടം ആഭാരവൃന്ദൻ ജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കായാലും യുവാക്കൾക്കായാലും വൃദ്ധർക്കാണെങ്കിലും വയോജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാ സമ്പന്നനാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തൻ്റെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയെടുത്ത അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രേരണാസ്രോതസ്സായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നും തൻ്റെ അന്തിമ ശ്വാസം വരെ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും യുവജനങ്ങൾക്കും ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞ ആ മഹാപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക് യുവർ തിങ്കിങ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് അതായത് സാധാരണക്കാർ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നടത്തും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എപ്പോഴാണോ എല്ലാവരും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നടത്തിക്കാൻ അഥവാ സംഭവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സാധാരണയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിചാരധാരകൾക്ക് അപ്പുറം അവരുടെ വിചാരത്തിൻ്റെ സീമകൾക്കും അപ്പുറമായി ചിന്തിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കും എപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത അത്രയും വലിയ കഴിവുകൾ അവരുടെ കർമ്മത്തിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ പ്രവർത്തനോന്മുഖമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അവരവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു മാനവൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ സീമയേക്കാൾ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ ചിന്തകളിൽ ജീവിക്കുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിച്ച് അതിലൂടെ ലോകത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സുവർണ ലിപികളാൽ അവരുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടു സി വി രാമൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് സയൻസ് ആകട്ടെ ആർട്സ് ആകട്ടെ ടെക്നോളജി ആകട്ടെ സ്പോർട്സ് ആകട്ടെ ഏത് മേഖലകളിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ കാണാം അവരവരുടെ സാധാരണ പരിധികൾക്ക് അപ്പുറം ചിന്തിച്ച് അവരുടെ കഴിവുകൾക്കും അപ്പുറം ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിലൂടെ ഈ ലോകത്തിനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് വിജയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം കീപ് ലേണിങ് കലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലേണിങ് ഗീവ്സ് യു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലീഡ്സ് ടു തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു നോളേജ് നോളേജ് മേക്സ് യു ഗ്രേറ്റ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ മഹാനാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും അല്പമെങ്കിലും പഠിക്കാതെ ഉറങ്ങരുത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും പഠിക്കണം പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ദിവസവും അല്പാൽപ്പം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ അറിവ് സമുദ്രം പോലെ വർദ്ധിക്കും ആ അറിവ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ മഹാനാക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഫെയിലിയർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിജയം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പരാജയവും ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയം വരാം അപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്മാറരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടാലും അതിൽ നിന്ന് ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സ്വന്തമാകും ആരും തോൽക്കാതെ ജയിച്ചവരില്ല ഏത് മഹാന്മാരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തോറ്റതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോൽവിയിൽ ഒരിക്കലും പിന്മാറരുത് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറണം നാലാമത്തത് ഫൈറ്റ് ടു ബി യു നിങ്ങൾ നിങ്ങളാവാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മറ്റൊരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ളവർ പലവരും പറയും നീ അവനെ പോലെയാവൂ നീ ഇവനെ പോലെയാവൂ എന്നൊക്കെ അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നൊരു യുണേക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും അതിനെ സ്വന്തമാക്കാനും ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം അത് ആരംഭത്തിൽ അല്പം പരിശ്രമമായി തോന്നിയാലും അവസാനം വളരെ ആസ്വാദ്യജനകമായിരിക്കും തൃപ്തി തരുന്നതായിരിക്കും 
അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണണം നിങ്ങൾ അതായി തീരണം അഞ്ചാമത്തത് ഗീവ് ചാരിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദാനം കൊടുക്കണം അത് ജ്ഞാനമാകാം ധനമാകാം ആരോഗ്യമാവാം കഴിവാവാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും കുറച്ച് ആനന്ദം കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം കലാം എടുത്തു പറയുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആത്മസംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വരദാനങ്ങളെ അത് കഴിവോ ജ്ഞാനോ ധനോ എന്തായാലും അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ അവരെയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ അതിനെ നമ്മൾ അല്പം ഉപയോഗിക്കണം അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം സമയം സങ്കല്പം ഊർജം ധനം ശരീരം ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹജമായി നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് കലാം തൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കും പ്രവർത്തിച്ചു നോക്കാം ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തും ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി